গত ক্লাসের দিকে একটু যাই দেখি যে প্রবলেম গুলা কি প্রবলেম আছে কি দেখি আগে কাউন্ট নন কাউন্টে যাই হ্যাঁ যেহেতু ওইটা হচ্ছে শুরুতে আছে হুম এই যে এদিকে এখানে হচ্ছে টেবিল ছিল একটা আমাদের কাউন্ট আর নন কাউন্টের কিভাবে কোনটার ক্ষেত্রে তার আগে আমি একটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে জিনিসগুলা কাউন্ট করা যায় বা সেগুলা যেমন আমরা যদি একটু মানে নন কাউন্ট কিন্তু পুলুরাল হতে পারে না এটা তো আমরা ক্লিয়ার মানে পুলুরাল কখনো হয় না নন কাউন্ট যেগুলো যেমন ওয়াটার পুলুরাল ওয়াটার হয় না বা অয়েল অয়েলস হয় না স্যান্ড যেটা নন কাউন্ট আর কি স্যান্ডস হয় না তারপরে আপনার ইনফরমেশন এগুলো নন কাউন্ট ইনফরমেশন করা যায় না ঠিক আছে তো নন কাউন্ট যেহেতু পুলুরাল হয় না তার মানে পুলুরাল নির্দেশক কোনো কিছুই নন কাউন্টের সাথে ব্যবহার করা যায় না এবার আমরা একটু দেখি দিস দিস কিন্তু সিঙ্গুলার দ্যাটও সিঙ্গুলার ঠিক আছে সো দিস দ্যাট আমরা উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি আর এই দিসটার পুলুরাল হচ্ছে দিস এইটা আর দ্যাটের পুলুরাল হচ্ছে দোজ সো পুলুরাল কিন্তু নন কাউন্টের সাথে যাবে না কারণ নন কাউন্ট পুলুরাল হতে পারে না সো পুলুরাল গুলো ইউজ করবো না আবার এ আর এন এ মানে একটি এন মানে একটি তো যেহেতু নন কাউন্ট কে কাউন্ট করা যায় না একটি পানি একটি ওয়াটার এভাবে আমরা বলতে পারবো না তো এ এন টা আমরা বাট দি সাম এনি এগুলো ব্যবহার করতে পারি কারণ এগুলো নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বোঝায় না হ্যাঁ যে সাম মানে কিছু কয়টা মানে গুনা যাবে এমন না কিছু ঠিক আছে দুই ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতে পারি আমি বলতে পারি সাম পেন বা পেন্সিলস সাম পেন্সিলস বলতে পারি যে কিছু পেন্সিলস কিছু কয়টা নির্দিষ্ট না দশটা হতে পারে বিশটা হতে পারে আবার কি বলতে পারে সাম ওয়াটার কিছু পানি কতগুলা পানি এটা নির্দিষ্ট না সো এনি আবার এনিটাও সেম এই তিনটার হচ্ছে কাউন্টের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি আবার নন কাউন্টের ক্ষেত্র ব্যবহার করতে পারি বা যেগুলো গণনার সাথে ডিরেক্টলি মানে সম্পর্কিত যেমন ওয়ান টু থ্রি আমরা দেখেছিলাম অ্যামাউন্টটা আর নাম্বার নাম্বারটা হচ্ছে কাউন্টের সাথে আর অ্যামাউন্ট এটা নন কাউন্টের সাথে আর ফিউ আর লিটিল ছিল এখানে আর লাস্ট একটা ছিল হচ্ছে আচ্ছা মোর দেন দা সেম জাস্ট ফিউটা মনে রাখতে হবে কাউন্টের সাথে আর কম বোঝাতে মানে বেশি বোঝাতে আমরা কাউন্টের সাথে মেনি ইউজ করি বেশি বোঝাতে হচ্ছে আমরা কাউন্টের সাথে মেনি ইউজ করি আর বেশি বোঝাতে নন কাউন্টের সাথে মাচ ইউজ করি আর কম বোঝাতে কাউন্টের সাথে ফিউ অথবা ফিউয়ার ইউজ করি আর এখানে নন কাউন্টের সাথে কম বোঝাতে লিটল বা লেস ইউজ করি আমরা আর ফিউয়ার দেন লেস দেন এটা কম্পারেটিভ সেন্টেন্স এর জন্য আর কি দেনটা কখনোলে সিঙ্গুলার নাকি পুলুরাল আর যদি পুলুরাল হয় তখন হ্যাভ দিতে হবে অথবা আর দিতে হবে 
বা ওয়ায়ার দিতে হবে কাউন্টের ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস দেখতে হয় সিঙ্গুলার নাকি পুলুরাল আর নন কাউন্টের ক্ষেত্রে এইটা সিঙ্গুলারের মতোই ট্রিট করতে হয় যদিও এটা নন কাউন্ট বাট হচ্ছে এর সাথে ভার্বের ইউজটা হবে হচ্ছে সিঙ্গুলারের মতো ট্রিটমেন্টটা বুঝতে পারছেন আচ্ছা সাব্বির ভাই আপনার এখানে কোনো প্রবলেম আছে কি তখন করতে গেলে আমাদের বোঝা যাবে আর এগুলো তো আমাদের নন কাউন্ট ছিল সবগুলাই নন কাউন্ট এখানে কিছু এক্সেপশন আছে যে নন কাউন্ট কাউন্ট হতে পারে আর হচ্ছে নাইম ভাই বলতেছিলেন যে হচ্ছে আর্টিকেল এর টেবিল একটা প্রবলেম ছিল তাই না জি জি এই যে আর্টিকেল এর টেবিল কোথায় প্রবলেম পর্বতমালা ঠিক আছে সো যদিও মাউন্টেইনস নাই বাট এটা একটা মাউন্টেইনস এর নাম ঠিক আছে সো এই যে মাউন্টেইনস দা রকি মাউন্টেইনস দা আন্দিজ মাউন্টেইনস এর সাথে আমরা দি ইউজ করব যে কোনো হ্যাঁ আর মাউন্ট শুধু পর্বত যেগুলা মাউন্ট এর সাথে আমরা দি ইউজ করব না আর কি ওকে একটা ভাই যে আর্থ এবং মুন ছোট হাতের অক্ষর থাকলে হচ্ছে দি আচ্ছা বুঝবে হ্যাঁ আর্থ এটা আসলে মূল কথা হচ্ছে এই আর্থ আর মুন বা ভেনাস মার্স এগুলো তো প্লানেট এখন আর্থ যদি আমরা প্লানেট হিসেবে সেন্টেন্সে দেখতে এক্সপ্রেস করতে চাই বা বুঝাতে চাই যে এটাকে আমরা প্লানেট মিন করতেছি ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আর্টিকেলটা হয় না আর আর্থকে যদি আমরা কোনো প্লানেট হিসেবে না মিন করে আমরা যদি আমাদের লিভিং প্লেস পৃথিবী মানে আর্থকে মিন করি ঠিক আছে আমরা যদি দেখি স্মল লেটারে আছে প্রথম অক্ষরটা তাহলে আমরা দি ইউজ করব আর যদি দেখি যে না প্রথম অক্ষর অক্ষরটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল লেটারে আছে বড় হাতের অক্ষরে আছে তখন আমরা দি ইউজ করব না আমরা ধরেই নিব বড় হাতের অক্ষর ইউজ করা হয় প্লানেট মিন করতে বা কনস্টেলেশন এটা মিন করতে বড় হাতের অক্ষর ইউজ করে ওরা ঠিক আছে সো যখন বড় হাতের অক্ষর দিব তখন আমরা শর্টকাটে মনে রাখলাম আর কি তখন আমরা দি ইউজ করার দরকার নাই আর যখন ছোট হাতের অক্ষর দেওয়া থাকবে আর্থ বা মন এরকম তখন আমাদেরকে দি ইউজ করতে হবে এটা শর্টকাটে আর কি ইজিলি বোঝা যায় আর নিচে এখানে কোনো প্রবলেম আছে দেখছিলাম তারপর আমাকে বলেন আচ্ছা আপনারা পাঁচ আর ছয় একসাথে দেখেন দুইটা দেখেন দেখে আমাকে আনসার বলেন আজান হচ্ছে তো একটা কাজ করি একটু একটা মিনিট ওয়েট করি হ্যাঁ তার মধ্যে আপনারা পাঁচ আর ছয় নাম্বারটা দেখতে থাকেন
আচ্ছা হ্যাঁ এবার বলেন দেখি পাঁচ নাম্বারটা কি হতে পারে ঠিক আছে যদি এখানে আমাদের কোন কফি স্পেসিফিক বলে দিত যে কলম্বিয়ান কফি বা ব্রাজিলিয়ান কফি বা ক্রিম যদি কোন একটা স্পেসিফিক ক্রিম এর কথা বলে দিত ঠিক আছে বা সুগার যদি বলতো কোন হোয়াইট সুগার বা ব্রাউন সুগার কোন যদি স্পেসিফিক বলে দিত তাহলে আমরা ইউজ করতে পারতাম যেহেতু এখানে কোন স্পেসিফিক কফি বা ক্রিম বা সুগারের কথা বলেনি তো কোনটাই আমরা দি আর্টিকেল ইউজ করব না যেহেতু নির্দিষ্ট বোঝাচ্ছে না আর নন কাউন্টের সাথে তো এ এন ব্যবহার করতেই পারবো না নন কাউন্টের সাথে তো এটা আনসার হবে হচ্ছে প্লিজ গিভ মি এ কাপ অফ কফি মানে নো আর্টিকেল উইথ আর নির্দিষ্ট বলে দিলে দি আনতে পারতাম যেহেতু নির্দিষ্ট কিছু বলছে না এই জন্য দিটা আসবে না আচ্ছা এবার হচ্ছে সাব্বির বা ছয় নাম্বারটা বলেন আচ্ছা এ বিগ বুক অন দা টেবিল তাই তো আচ্ছা এখন এ বিগ বুক অন দা টেবিল আচ্ছা এখানে কিন্তু বিগ বুকস যেটা সেটা কিন্তু নির্দিষ্ট করে বলে দিচ্ছে যে বিগ বুকস টেবিলের উপরে যে বিগ বুকস বুঝতে পারছেন এখানে দি হবে দি বিগ বুকস অন হ্যাঁ অন দা টেবিলস কারণ টেবিলের উপরে যে বিগ বুকস গুলা তো টেবিলের উপরে যে বিগ বুকস গুলা ওইটা কিন্তু নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এখানে যে কোন বিগ বুকস গুলা অন দা টেবিল টেবিলের উপরে যে গুলা আর ফর মাই হিস্টোরিক ক্লাস ওইগুলা হচ্ছে আমার হিস্টোরিক ক্লাস এর জন্য টেবিলের উপরে যে বিগ বুকস গুলা সেইগুলা নির্দিষ্ট করে বলছে কোন বই আর্টিকেল আর্টিকেল দেওয়া থাকলে কি আর্টিকেলই দিতে হবে নাকি অন্য কোন ওয়ার্ড ইউজ করা যাবে আর্টিকেল অর অপশন থাকলে তো আর্টিকেলই দিতে হবে মানে <coughs> 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 সাধারণত গোনা যায় না হচ্ছে একদম স্মল স্মল জিনিসগুলা যেগুলো যেমন সুগার সুগারে দেখেন না কত ছোট ছোট দানা যেমন তারপরে কফি লিকুইড টাইপের জিনিস ঠিক আছে তারপরে ক্রিম চিন্তা করতে হবে যে আমি করতে পারবো যদি হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে কাউন্টেবল হয় আর কি আচ্ছা 
আচ্ছা সাবির ভাই যেটা বলতেছিলেন দি বিগ বুকস অন দা টেবিল আর ফর মাই হিস্টোরি ক্লাস বলতেছে টেবিলের উপরে যে বিগ বুকস গুলো আছে সেগুলো হলো আমার হিস্টোরি ক্লাসের জন্য তার মানে কোন বইগুলো আমার হিস্টোরি ক্লাসের জন্য টেবিলের উপরে যে বইগুলো আছে সেইগুলো আমার হিস্টোরি ক্লাসের জন্য তার মানে এটা কিন্তু নির্দিষ্ট যে কোন বইগুলা টেবিলের উপরে যে বইগুলা সেইগুলাই জন্য এটা দি হয়েছে বুঝতে পারছেন সাবির ভাই আচ্ছা কারণ হচ্ছে এখানে এটা সবগুলাই ঠিক আছে কোন ক্লাস স্পেসিফিক বলে দিয়েছে যে স্প্যানিশ ক্লাস When you go to the store, please buy a bottle of the chocolate milk and cross dozen orange. Achha, first, what did you say? D. Achha. Go to D. Second, A. A, a bottle of the chocolate. আচ্ছা হ্যাঁ <laughs> তাহলে হচ্ছে আর্টিকেল এক্সারসাইজ এই পর্যন্ত রাখছি কারণ অনেকগুলো আছে এত দরকার নাই আর হচ্ছে আর ওপরে আমাদের টেবিল গুলো আর আবার একটু দেখেন ওই যে কিছু কিছু ওয়ার্ড ছিল ব্রেকফাস্ট যে ওইগুলো আগে আমাদের ইউজ হয় না ক্ষেত্রে এখানে কয়েকটা জিনিস আমাদের আসবে সেটা হচ্ছে অ্যানাদার আসবে অ্যানাদার আসবে আর আসবে হচ্ছে দি আদার আসবে আমরা 
কয়েক ধর কয়েক রকম হতে পারে সো আমরা ফার্স্টে হচ্ছে আদারের কাউন্ট নাউনের সাথে দেখি সিঙ্গুলার হোক কাউন্ট বা হচ্ছে পুলরাল হোক নন কাউন্টেডটা পরে দেখি আগে হচ্ছে আমরা কাউন্ট সাইডটা দেখি ঠিক আছে কাউন্ট সাইডটা ফার্স্টে দেখি আচ্ছা ফার্স্টে আমরা দেখব হচ্ছে অ্যানাদার মানে এন প্লাস আদার আর কি অ্যানাদার যেইটা অ্যানাদার এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার কাউন্ট না অনের সাথে ব্যবহার করা হয় এবং এটা নির্দিষ্ট না এটা নট স্পেসিফিক এটা যখন অ্যানাদার যখন ব্যবহার করা হয় তখন এটা স্পেসিফিক কিছু মিন করে না নট স্পেসিফিক ঠিক আছে তাহলে অ্যানাদারের ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে অ্যানাদার এই ওয়ার্ডটা নির্দিষ্ট বাচকের ক্ষেত্রে নয় নট স্পেসিফিক এটা আর সেকেন্ড হচ্ছে সিঙ্গুলার আর কাউন্ট নাউনের সাথে ব্যবহার করা হয় যেমন যদি বলি গিভ মি আনাদার পেন্সিল আমাকে অন্য একটা পেন্সিল দাও এখন যে কোন একটা পেন্সিল হতে পারে ওয়ান মোর পেন্সিল যে কোন একটা পেন্সিল কোনো নির্দিষ্ট না যে আমাকে এই পেন্সিলটাই দিতে হবে বা এই পেনটাই দিতে হবে তার মানে আনাদার যখন ইউজ করা হয় তখন দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে আনাদার এ নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট আর সেকেন্ড হচ্ছে সিঙ্গুলারের সাথে ব্যবহার করতে হবে তাহলে আনাদারের ক্ষেত্রে আমার মনে রাখতে হবে এটা নির্দিষ্ট না ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রথম আচ্ছা সেকেন্ডে আমরা এবার যাই যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট দি আদার দি আদারটা দি আদারের ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস মনে রাখবো এটা এক হচ্ছে সিঙ্গুলারের সাথে ব্যবহার করা হয় সিঙ্গুলার কাউন্ট নাউনের সাথে ব্যবহার করা হয় আর সেকেন্ড হচ্ছে এটা নির্দিষ্ট তিনটা জিনিস মনে রাখতে হবে ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে সিঙ্গুলারের সাথে ইউজ করব আমরা এটা হচ্ছে ফার্স্ট সিঙ্গুলারের সাথে ইউজ করব সেকেন্ড হচ্ছে এটা স্পেসিফিক নির্দিষ্ট আর থার্ড হচ্ছে এটা সবসময় লাস্ট অফ দা সেট সবসময় শেষেরটাকে মিন করে সবসময় শেষেরটাকে মিন করে ঠিক আছে দি আদারের ক্ষেত্রে তিনটা জিনিস দি আদার সিঙ্গুলার কাউন্ট নাউনের সাথে ব্যবহার হচ্ছে যেটা অ্যানাদারও হয়েছিল আর সেকেন্ড হচ্ছে স্পেসিফিক নির্দিষ্ট বোঝাবে অ্যানাদার যেটা নির্দিষ্ট ছিল না আচ্ছা আর থার্ড একটা অ্যাড হবে দি আদার এটার দ্বারা সব সময় শেষের টাকেই বোঝায় মনে করেন যদি একটা জায়গায় দশটা জিনিস থাকে আমি যদি দি আদার ইউজ করি তাহলে আমার দশ নম্বরটাকে মিন করবে ঠিক আছে যদি তিনটা জিনিস থাকে তাহলে শেষের টাকে মিন করবে যেমন এক্সাম্পল এরা দিয়েছে দি আদার পেন্সিল তার মানে হচ্ছে দ্য লাস্ট পেন্সিল শেষের টা লাস্ট অব দ্য সেট ঠিক আছে এইটা আমাদের সামনে হচ্ছে এক্সারসাইজ আছে আগে এখানে মিনিং গুলো বুঝে নেন আমরা এক্সাম এক্সারসাইজ দেখলে আর একটু ক্লিয়ার হবে সো দি আদার কখন ব্যবহার করব ক্লিয়ার তো বা দি আদার কি মিন করে তিনটা জিনিস মিন করে দি আদার সিঙ্গুলার এবং নির্দিষ্ট এবং সেটা সবার লাস্টের টাকে মিন করে যদি তিনটা জিনিস থাকে তিন নাম্বারটা যদি দুই দুইটা জিনিস বা দুইজন থাকে তাহলে সেকেন্ডটা যদি একশোটা থাকে তাহলে একশো নাম্বারটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে দি আদার व्यवहार करते हमेसिफिक ना निर्दिष्ट ना साम मोर पेंसिल्स आदार पेंसिल्स मान कि गिव मि साम मोर पेंसिल्स ঠিক আছে আমাকে আরো কিছু পেন্সিল দাও আদার পেন্সিলস মানে হচ্ছে কি সাম মোর পেন্সিলস নির্দিষ্ট না আরো কিছু কত সংখ্যক এটা নির্দিষ্ট না যে একটা আমরা জানি যে দি যখনই থাকে তখনই সেটা নির্দিষ্ট হতেই হয় সো দি আদার যখন ছিল এটা নির্দিষ্ট ছিল এখানে যখন শুধু আদার তখন হচ্ছে আদার প্লাস পুলোরাল আর কি আদার পেন্সিলস আরো কিছু আর কি কয়টা নির্দিষ্ট না বাট যদি দি আদারের সাথে ইউজ করে দি আদার পেন্সিল তাহলে হচ্ছে অল রিমেনিং পেন্সিল মানে অবশিষ্ট যতগুলা আছে বাকি শেষে যতগুলা থাকে আর কি দি আদার যখন আমরা ইউজ করতাম 
তখন আমরা লাস্টেরটাকে মিন করেছি আর দি আদার্স যখন ইউজ করব বা দি আদার পেন্সিলস প্লুরালের সাথে যখন ইউজ করব তখন শেষের প্লুরাল সংখ্যা হতে পারে শেষের পাঁচটা হতে পারে শেষের দশটা মানে সংখ্যাটা প্লুরাল হবে আর কি এইটা আর কি এই আদার এই কয়টা বুঝতে পারছেন কিনা অ্যানাদার ছিল প্রথমে অ্যানাদার মানে হচ্ছে সিঙ্গুলার বাট নির্দিষ্ট না দি আদার সিঙ্গুলার নির্দিষ্ট এবং শেষেরটাকে মিন করে আর আদার প্লুরাল এটা হচ্ছে আরো কিছু বাট নির্দিষ্ট না আর আদার দি আদার পেন্সিলস প্লুরালের সাথে মানে হচ্ছে শেষের নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক যেগুলো শেষে থাকে আর কি প্লুরাল এটা আমরা এক্সারসাইজ দেখতেছি দাঁড়ান একটু আর নন কাউন্টের তো একটু দেখি নন কাউন্ট অ্যানাদার কখনোই নন কাউন্টের সাথে ব্যবহার হবে না অ্যানাদার কখনোই নন কাউন্টের সাথে আমরা ব্যবহার করতে পারবো না ঠিক আছে বা আদার্স ইউজ করতে পারবো না আদার্স আর অ্যানাদার এই দুইটা নন কাউন্টের সাথে ইউজ করা যাবে না কারণ নন কাউন্ট প্লুরাল হয় না সো আদার্স ইউজ করবো না আমরা আমরা কি করতে পারি আদার ওয়াটার ইউজ করতে পারি যদি অনির্দিষ্ট কিছু বোঝাই সাম মোর ওয়াটার আর কি এরকম আর দি আদার ওয়াটার ইউজ করতে পারি যদি অবশিষ্ট কিছু মিন করতে চাই আমরা যে লাস্টে যতটুকু আছে এরকম অতটুকু যদি আমরা বোঝাতে চাই সেই ক্ষেত্রে আর কি তার নন কাউন্টের সাথে আমরা আদার ইউজ করতে পারি আর যদি নন কাউন্টকে স্পেসিফিক বোঝাতে চাই তাহলে দি আদার ইউজ করতে পারি ঠিক আছে এবার আমরা একটু এক্সারসাইজ দেখি আচ্ছা আগে এক্সাম্পল দেখি কিছু আচ্ছা আমার মনে এক্সাম্পল না দেখে একটু এক্সারসাইজ দেখলে ভালো এখানে একটু দেখি হম আচ্ছা ফার্স্ট এটা দেখি দিস পেন ইজেন্ট ওয়ার্কিং এই পেনটা কাজ করতেছে না বা লেখা যাচ্ছে না প্লিজ গিভ মি সিঙ্গুলার বলেছে ওরা বলে দিয়েছে সিঙ্গুলার এখন বলেন কি হবে হ্যাঁ এখানে অ্যানাদার দিয়ে আদার ইউজ করা যায় বাট অ্যানাদার দিলে বেস্ট এটা এই পেনটা আমার এই পেনটা কাজ করতেছে না আমাকে আরেকটা পেন দাও ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আনাদার হবে আচ্ছা দুই নাম্বারটা ইফ ইউ আর স্টিল থ্রাস্টি যদি তুমি এখনো পেপার বা থ্রাস্টি হও আই উইল মেক ড্যাশ পথ অফ কফি আই উইল মেক এটা কি দিব ফিক <laughs> না <laughs> 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 প্লিজ গিভ মি আমাকে আরেকটা দাও দি আদার হবে এইটা হ্যাঁ এখানে বোঝাই যাচ্ছে যে দি আদার হবে কারণ যেহেতু ওরা বলে দিয়েছে দা লাস্ট ওয়ান দি আদার তিনটা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় দি আদার সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় দি আদার দ্বারা স্পেসিফিক বোঝানো হয় আর লাস্টেরটাকে বোঝানো হয় ঠিক আছে আচ্ছা এখানে তো হচ্ছে আমাকে আর একটা দাও এই ডিকশনারিটা ভালো না সো জিনিসটা ক্লিয়ার স্পেসিফিক ডিকশনারি তারপরে হচ্ছে আপনার লাস্টেরটা বলেই দিয়েছে তার মানে দি আদার দিতে হবে আচ্ছা he does not need those books he needs acha all the remaining bolche all the remaining mane hocche joto gulo obosishto ache toto gula mane sheshe baki joto gula ache toto gula eta di other ha sab nine bhai bolen to eta ki hobe di other নির্দিষ্ট এবং শেষেরটা বাট দি আদার্স টা কি তাহলে দি আদার্স টা তাহলে কি এইটা দি আদার্স হবে শেষেরটা বাট শেষের অবশিষ্ট গুলার ক্ষেত্রে দি আদার্স হ্যাঁ দি আদার্স নির্দিষ্ট বাট দি আদার্স এর ক্ষেত্রে 
এবং হচ্ছে শেষের গুলা বুঝতে পারছেন সাবির ভাই এটা কিন্তু দি আদার্স হবে কারণ দি আদার থাকলে তো একটা শেষের একটা নির্দিষ্ট শেষের টাকে মিন করতো বাট এখানে কিন্তু অল দা রিমেইনিং বলছে শেষের যতগুলো আছে তার মানে একটা বোঝাচ্ছে না অবশ্যই শেষের কয়েকটা এখানে পুলরাল কয়েকটা আছে সো শেষের নির্দিষ্ট যখন বোঝাবে এবং পুলরাল বোঝাবে তখন দি আদার্স দিতে হবে ঠিক আছে সিঙ্গুলার শেষেরটা মিন করলে নির্দিষ্ট হয়ে করে তাহলে দি আদার আর শেষের যদি পুলরাল কিছু মিন করে যে অবশিষ্ট যতগুলো আছে সেগুলো মিন করে তখন দি আদার্স কতজন পিপল থার্টি পিপল ঠিক আছে ওরা বলতেছে থার্টি পিপল এর মধ্যে হচ্ছে টোয়েন্টি আর ফ্রম ল্যাটিন আমেরিকা অ্যান্ড टोटल তার মধ্যে টোয়েন্টি হচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকা থেকে আর কতজন থাকে অবশিষ্ট দশজন অবশিষ্ট কিন্তু দশজন এটা কি হবে দি আদার্স কারণ কেন অল দা রিমেইনিং রিমেইনিং মানেই হচ্ছে অবশিষ্ট বাকি সো বিশ জন যদি ত্রিশ জনের মধ্যে বিশ জন যদি ল্যাটিন আমেরিকাতে থাকে ল্যাটিন আমেরিকার হয় তাহলে বাকি অবশিষ্ট জন সো দি আদার্স কিন্তু তারা কোন কোন কান্ট্রি এটাকে নির্দিষ্ট করে বলতে পারবেন তাহলে এটা হবে আদার কান্ট্রিজ ঠিক আছে আর কতজন বাকি থাকলো দশজন তাই না এখন তার মানে এই দশজন হচ্ছে কি অবশিষ্ট আর কি অবশিষ্ট দশজন অবশ্যই ঠিক আছে 